یاد سعیدی سیرجانی به خیر یعنی همون نویسندهی که وقتی حدود 20 سال پیش به امریکا آمده بود ما داد و حوار من در آمده بود که معمور جمهوری اسلامی است همون نویسندهی که در زندان به دست سعید امامی با آن وضع فجیه به قتل رسید سعیدی سیرجانی از ایران به عنوان مظهر العجایب یاد می کرد مظهر العجایب یعنی کشوری که در آن اتفاقات نادر روی می دهد یعنی کشوری که هیچ چیز سر جای خودش نیست و هیچ آدمیزادی در جایگاه واقعی خودش قرار ندارد مظهر العجایب یعنی کشوری که چریک های فدایی خلقش که برای مارکس و لنین سینه می زدند اغلبشان فرزندان آیت الله ها بودند کمونیست هایش فرزندان فودال ها و رهبران حزب کمونیستش نماز می خواندند و روزه می گرفتند مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش با دست خود گور خود را میکنند و بعد گناهش را به گردن امریکا و انگلستان و استعمار و امپریالیزم و سیحونیزم میاندازند مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش صبح مصدقی هند عصرش تودهی هند غروبش سلطنت طلب هند و شامگاهش امت اسلامی مظهر العجایب یعنی کشوری که از میان خیلی عظیم روشن فکران و سیاست مداران و درس خاندگان و اهل تفکرش مردی به نام احمدی نژاد بیرون می آید و بر کرسی ریاست جمهوریش می نشیند مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمش به هوخشتر و خشایاشا و اردشی بابکان و شاهپور زلاکتاف و کمبوجیه و بو علی سینا و مولانا و زکریای رازیش مینازد اما یک کلام یک کلام درباره آنها نمیداند مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش به خونخاران میهنشان لقب آیت الله به بیدادگرانش لقب حجت الله و به جنایت پیشگان آدمخورش لقب امام میدهند مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش برای ویران کنندگان میهنشان و برای آدمخورانی که خواهران و مادرشان را به اسارت برده و آنها را در بازارهای برد فروشان بسره و بقداد فروخته و پدرانشان را از بار شمشیر آبدار سبک کرده اند قمه می زنند و زنجیر می زنند و گرگه می کنند و نوه می سرایند مظهر العجایب یعنی مملکتی که مردمانش هر سال تنها یک دقیقه کتاب میخوانند اما در همه عرصه های علمی فلسفی اقتصادی تاریخی و سیاسی نه تنها استاد بلکه فیلسوفند مظهر العجایب یعنی کشوری که روشن فکرانش پس از گذشت هشتاد نوت سال هنوز بر سر اینکه رضا شاه را انگلیسی ها آورده بودند یا نه برای هم شاخوشانه میکشند 
مظهر العجایب یعنی کشوری که مردمانش اگر دو نفر دور هم جمع بشوند حزب تشکیل میدهند و اگر تعدادشان به سه نفر رسید انشاعاب می کنند مظهر العجایب یعنی سرزمینی که مردمانش پس از پنجاب و چند سال در جنگ و دعوای بی پایانند که رویداد 28 مرداد یک کودتای امریکایی بوده است یا یک قیام ملی مظهر العجایب در کتاب روزت الصفا می خوانیم که در دوره خلافت عبدالمرک مروان مردی به نام امروبن سعید با وی از در مخالفت درآمد و علیه وی قیام کرد به دستور مروان او را دستگیر و سرش را از تن جدا کردند مردم به اعتراض برآمدند و شور و قوغا برخاست عبدالملک پرسید این چه قوغا و فریادی است گفتند یه ابن سعید با جمعی از متابعان بر در قصر ایستادند امرو را میطلبند عبدالملک گفت از بام کوش یعنی قصر سر امرو را در میان اهل قوغا بیانداز و ده هزار درهم هم بر سر ایشان بپاش به موجب فرموده عمل کردم مردم چون زر و سر دیدند بعد از برچیدن زر سر خود گرفتند یعنی به خانه های خود بازگشتند حالا از شما خواهش میکنم به این پرسش پاسخ دهید آیا مردم زمانی ما فرقی با مردم زمانی عبدالملک مروان کرده اند و یا نه اینکه با دیدن زر سر خود میگیرند و به خانه های خیش باز میگردند چند وقت پیش دادگاهی در ایران مردی را که به اتهام تجاوز جنسی محاکمه میکرد تبرئه کرد متهم در عین حال که به جرم خود اعتراف کرد مدعی شد که شیطان او را گول زده است رئیس دادگاه این عوض را موجه تشخیص داد و حکم براعت او را صادر کرد در حکم آمده است که گول خوردن متهم از شیطان محرز است و چون امکان دستگیری شیطان وجود ندارد مگر در روز قیامت پس باید دستگیری و محاکمه شیطان را که متهم اصلی و مسبب واقعی است به روز قیامت موکول کرد دادستان دادگاه پس از شنیدن این حکم به آن اعتراض کرد و نوشت که تجاوز به عنف و به زور صورت گرفته و متهم نیز به آن اعتراف کرده است بنابراین پیش کشیدن فریب شیطانی خلاف رویه قضایی است و حکم باید بر اساس قوانین جاری صادر گردد واکنش رئیس دادگاه این بود که حکم کاملا درست و مطابق موازین اسلامی است و دادستان به ریش نداشتهش میخندد که به این حکم اعتراض می کند به راستی که مملکت ما سرزمین عجایب است و هر روز و هر ساعت اتفاقات عجیب و غرایبی روی می دهد که آدمیزاد انگشت به دهان میماند اصلا آقا مملکت ما نه تنها مملکت امام زمانی بلکه سرزمین انشاء الله ما شاء الله است همیشه هم همینطور بوده و به جوانم تا روز قیامت هم همینطور خواهد ماند به امید آگاهی آزادی و بازگشت به عظمت گذشته خودمان پاینده ایران و ایرانی